Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami Sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya Dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan berita menariknya ya guys Oke okay? Wow 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 Musisi Iwan Fales sarankan koruptor dana bencana tsunami dihukum mati KPK pertimbangkan Sumber dari tribunnews.com Musisi senior Iwan Fales baru suara keras terkait operasi tangkap tangan atau OTT terkait pejabatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dan sejumlah kerak kontraktor pejabat PUPR itu terkena OTT terkait bagi-bagi dana rehabilitasi korban bencana. Menurut Iwan Fales, pejabat negara dan juga pengusaha yang masih mau mengorupsi dana bencana sebaiknya dihukum mati saja. Menurut Bang Iwan, panggilan Iwan Fales, pejabat yang pengusaha yang masih mau memakan uang untuk korban bencana sudah tak bisa ditolerir lagi. Korupsi dana bencana sudahlah hukum mati saja. Tega banget, ujar Iwan Fales melalui akun Twitternya Senin 31 Desember 2018 sekitar 4 jam lalu. Tweet Iwan Fales tersebut kemudian mendapatkan komentar dari sejumlah netizen warganet. Akun asli bukan bot Rika Asena mengatakan gak heran sih partai rezim dan juaranya korupsi BTW kemana aja bang e, baru bersuara mulai lompat kapal yang tikus geladak wajah pribumi mengatakan Aryadi dari partai mana tuh koruptor, koruptor yang udah banyak-banyak dari moncong putih atau kubu, kubu cebong kalau iya paling nggak lama hilang beritanya kecuali e, pelku dari oposisi dan banyak lagi yang lainnya KPK akan jatuhkan hukuman mati kepada koruptor dana bencana Seperti diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan OTT terhadap pejabat kementerian PUPR dan kontraktor terkait dana korban bencana KPK belajari penerapan pasal hukuman mati pasal proyek SPAM KPK akan mempelajari terlebih dahulu soal penerapan hukuman mati dalam kasus suap proyek, proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017 sampai 2018 Kami lihat dulu nanti apa dia masuk kategori pasal 2 yang korupsi pada bencana Alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu Ujar Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang saat konferensi pers di gedung KPK Jakarta Minggu dini hari Saud Sitomorang menambahkan kalau menurut penjelasan di pasal 2 itu memang kan bisa dihukum mati Kalau dikorupsi pada bencana menyengsarakan orang banyak nanti kami pelajari dulu Sumber dari tribunnews.com dan bagaimana komentar Anda?